வணக்கம் நான் உங்க திவ்யா இன்னைக்கு வாங்க சமைக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு புது நிகழ்ச்சிக்கு உங்க எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன் ஆஹ் என்ன புதுமையான ஒரு கான்செப்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாங்க உங்க வீட்டுக்கு வந்து நீங்க சமைக்கிற பாரம்பரிய உணவுகளை ஆஹ் கனடா மக்கள் ட்ரோண்டோ மக்களுக்கு போட்டு காமிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஆசை இந்த காலகட்டத்தில் நம்ம நிறைய பர்கர்ஸ் அண்ட் ஃப்ரைஸ் ரொம்ப வெஸ்டர்னைஸாக சாப்பிட்டுட்ருக்கோம் அதுக்கு மத்தியில் ரொம்ப பாரம்பரியமான உணவுகளை கெனடியன் மக்களுக்கு எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை நான் வழங்க போகிறோம் இன்னைக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு இதே மாதிரி உங்களுக்கும் எங்கள் நிகழ்ச்சியெல்லாம் கலந்துக்கணும் அப்படின்னு ஆசையாக இருந்துச்சுன்னா இந்த நம்பருக்கு கண்டிப்பாக ஃபோன் பண்ணுங்கள் இமீடியட்டாக அடுத்த நாளே உங்கள் கிச்சனுக்கு வந்து நாங்கள் நிற்போம் நீங்கள் பண்ணுற அழகான ருசியான ஐட்டம்ஸை வந்து கெனடியன் மக்களுக்கு வழங்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை தான் அதனால இப்போ நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு போறோம் வாங்க சமைக்கலாம் வெல்கம் பேக் டு தி ஷோ இன்னைக்கு வாங்க சமைக்கலாம் நிகழ்ச்சியில நம்ம கூட இருக்காங்க கீதா விவேகானந்தன் சொல்லுங்க ஹவு டு ஃபியூ ஹாய் வணக்கம் நான் கீதா விவேகானந்தன் சென்னையிலேருந்து வந்திருக்கேன் எனக்கு இங்கே டொரோண்டோ வந்த அப்புறம் எனக்கு இங்கே பியூட்டிஃபுல் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிது உங்கள் எல்லாருக்கும் முன்னாடியும் சமைச்சு காமிக்கணும்னு அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நான் இன்றைக்கி பண்ண போகிறது வந்து கல்யாண வத்த குழம்பு இந்த வ கல்யாண வத்த குழம்புனாலே ஒரு ஸ்பெஷல் கல்யாணத்துலலாம் தை சாதத்தோடு கூட பரிமாற ஒரு குழம்பு அது ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் அண்ட் இது பண்ணினா கூட ரெண்டு வாரம் கூட வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷல் டிஷ் அது சரி இன்னைக்கு இந்த கல்யாண வத்த குழம்புக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் என்ன அதை நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் யா கல்யாண வத்த குழம்புக்கு தேவையான பொருட்களில் முதல்ல நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறது கா காஞ்ச மிளகா ஒரு ஆறு ஏழு காஞ்ச மிளகா நான் எடுத்துருக்கேன் அவங்கவுங்க வீட்டில் எவ்வளோ காரம் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க தனியாக வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு ஒரு டே ஒரு டீஸ்பூன் கடலை பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் ஒரு டீஸ்பூன் க குறுமிளகு அண்டு ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் வெந்தயம் ஒரு டீஸ்பூன் இதெல்லாம் இதில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் இந்த கல்யாண வத்த குழம்புக்கு தேவையான மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் வந்து இந்த மணத்தக்காளி இது ரொம்ப நல்ல ஒரு இது இதில் இந்த குழம்புக்கு தேவையான மெயின் டிஷ் இது மெயின் பொருள் இது அதுக்கப்புறம் தேங்காய் இதில் தேங்காவை போடணும் நான் இந்த தேங்காயை வறுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த இந்த வறுத்த பொருட்களோடு சேர்ந்து இதை அரைச்சி தான் இந்த குழம்புல நாங்கள் போடும் நம்ம போட போகிறோம் இந்த தேங்காய் அதையும் நான் வறுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் புளி கரைச்சல் புளியை வந்து நான் கரைச்சி இதில் வறுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு சின்ன ஒரு எலுமிச்சம்பழ அளவு உள்ள புளி கரைச்சல் இது அதுக்கப்புறம் இதுக்கு தேவையான கருவேப்பிலை தாளித்து தாளிக்க பொருட்கள் வந்து கடுகு கள்ளப்பருப்பு கருவேப்பிலை இந்த குழம்புக்கு தேவையான தாளித்து கொட்டுறதுக்கு தேவையான பெருங்காய பொடியும் நான் இங்கே வச்சுருக்கேன் மற்ற குழம்புக்கு தேவையான மஞ்சள் மஞ்சள் தூள் உப்பு அண்ட் எண்ணெய் நல்லெண்ணெய் நல்லெண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணணும் இந்த இந்த வகை குழம்புக்கு நல்லெண்ணெய் ரொம்ப முக்கியம் சரி முதல்ல நீங்கள் எதில் ஆரம்பிக்க போகிறீங்க ஓகே நான் இப்போ வந்து அடுப்பில் ஒரு பேன் வச்சுட்டு அதில் நல்லெண்ணெய் விடணும் நல்லெண்ணெய் விட்டுட்டு எண்ணெய் காஞ்ச காஞ்ச அப்புறம் கடுகு போடணும் இப்போ எங்கள் ஜென்ரேஷனில் இருக்கிற மக்களுக்கெலாம் வந்து எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சா இல்லையான்னு எப்படி நாங்கள் தெரிஞ்சு அது நீங்கள் வந்து கையை இந்த அளவுக்கு வச்சு பார்த்தாலே அதில் வந்து உங்களுக்கு அந்த வரும் அந்த ஃப்ளேம் வரும் சூடு தெரியும் உங்களுக்கு கையில் அப்படின்னா அந்த மாதிரி எண்ணெய் காஞ்சிடுதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் தயவு செஞ்சு அது கையை அதுக்குள்ளே விட்டு பார்த்துட்டு கேர்ஃபுல்லாக கேர்ஃபுல்லாக இருக்கு இப்படி வச்சு பார்த்தாலே உங்களுக்கு அந்த இது தெரியும் என்ன காஞ்சிடுதுன்னு தெரியும் ஆ ஐ திங்க் இப்போ ஓரளவுக்கு சூடு ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் இப்போ நான் முதல்ல வந்து கடுகு போட போகிறேன் ஆ கடுகு போட்டுட்டு இது வெடிக்கட்டும் பிளாக் மஸ்டர்ட் சீட் பிளாக் மஸ்டர்ட் இது முதல்ல இது கடுகு நல்லா வெடிச்ச அப்புறம் கடலைப்பருப்பு போட போகிறோம் கடலைப்பருப்பும் கருவேப்பிலையும் போட போகிறோம் இது கொஞ்சம் நல்லா வெடிக்கட்டும் கடுகு நல்லா வெடிக்கணும் தயவு செஞ்சு கடுகு வெடிக்காமல் மற்ற எந்த பொருள்களையும் உடனே போட்டுடாதீங்க சரி நீங்கள் இதில் எவ்வளோ எண்ணெய் விட்டீங்க இதில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஹண்ட்ரட் எம்எல் எண்ணெய் விடுங்க முதல்ல ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஜாஸ்தி இல்லையா இல்லை இல்லை அந்த குழம்புக்கு அது ரொம்ப அவசியம் ஆமாம் ரொம்ப தேவையானது இது விடுங்க இது கடலைப்பருப்பு சவந்த அப்புறம் நம்ம கருவேப்பில் போட போகிறோம் ஸோ கடலைப்பருப்பு போடும் கலரு கொஞ்சம் மாறும் கொஞ்சம் மாறணும் கொஞ்சம் மாறணும் கடுகு வெடிச்ச அப்புறம் கடலைப்பருப்பு போடணும் கடலைப்பருப்பு போட்டுட்டு 
நம்ம வந்து அடுத்தது கருவேப்பில நல்லா கிளீன் பண்ணிட்டு வச்ச கருவேப்பிலைய எப்பொழுதும் கருவேப்பிலைய கிள்ளி போடுங்க அப்பதான் அதோட வாசனையும் அதோட இதுவும் கிடைக்கும் நமக்கு கருவேப்பிலைய கிள்ளி போடுங்க இது நல்ல பொன்னிறமா ஆகட்டும் ஆனா அப்புறம் நம்ம வந்து இப்போ புளி கரைச்சி வச்சிருக்கேன் வந்து <laughs> 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 தேவையான ஒரு பொருள் வந்து கருவேப்பில கருவேப்பிலனால என்னன்னா அது நிறைய யூஸ் பண்ணுங்க அது வந்து உங்களுக்கு தலைமுடி வளர்றதுக்கும் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு பொருள் அது கொஞ்சம் கவனிச்சுக்கோங்க கருவேப்பில கண்டிப்பா இது நல்ல ஒரு ஸ்மெல்லும் கொடுக்கும் அந்த பண்ற ஐட்டம் சரி சோ இது எல்லாத்தையும் தாளிச்சு கொட்டினதுக்கு அப்புறம் நீங்க வந்து புளிய கரைச்சி போறேன் அவ்வளவுதான் புளி இப்ப கரைச்சி விட்டுட்டு நம்ம அடுத்தது என்ன போட போறோம்னா மஞ்சப்பொடி 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 போட்டுட்டு மஞ்சப்பொடி எதுக்கு யூஸ் பண்றோம் மஞ்சப்பொடி மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு மெடிசன் வேல்யூ வந்து நம்ம இதுல சமையலுக்கு ரொம்ப நல்லது அது ஒரு ஆக்சுவலி ஒரு ஆன்டிசெப்டிக் அப்படிங்கிறாங்க அந்த அந்த வேல்யூ இருக்கிற ஒரு பொருள் அது இது நல்லா மஞ்சப்பொடி நல்லா இந்த போட்ட அப்புறம் இந்த புளி தண்ணி வந்து நல்லா கொதிக்கணும் கொதிக்கிறதுக்கு இது சைட்ல கொதிச்சுட்டு இருக்கும் போதே நம்ம இந்த வறுத்து வச்சிருக்கிற பொருளை நம்ம வந்து அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இதுல சேர்க்க போறோம் சரி சோ இந்த கொதிக்கிற டைம் வந்து நம்ம அந்த இதை அரைச்சி அரைச்சி அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் சரி இப்போ கல்யாண வத்த குழம்பு கொதிச்சிட்டு இருக்கு அடுத்த செக்மெண்ட்ல சந்திக்கலாம் மேலும் காணொலிகளை காண தமிழ் விஷன் எச்டியை சப்ஸ்கிரைப் செய்வதோடு கீழ் உள்ள பெல் பட்டனை அழுத்தி அப்டேட்களை உடனுக்குடன் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் வாங்க சமைக்கலாம் நிகழ்ச்சி பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இன்னைக்கு கல்யாண வத்த குழம்பு அப்படிங்கிற ஒரு சூப்பரான டிஷ் சமைச்சிட்டு இருக்கோம் இதே மாதிரி உங்களுக்கும் எங்க நிகழ்ச்சியில கலந்துக்கணும் அப்படின்னு ஆசையா இருந்துச்சுன்னா இந்த நம்பருக்கு கண்டிப்பா போன் பண்ணுங்க இமீடியட்டா அடுத்த நாளே உங்க கிச்சனுக்கு வந்து நாங்க நிற்போம் இப்போ நம்ம வறுத்து வச்சிருக்கிற பொருட்கள் வந்து காஞ்ச மிளகா தனியா கள்ளப்பருப்பு உளுத்தம்பருப்பு வெந்தயம் குறுமுளகு ஜீரகம் இது எல்லாம் இப்போ வறுத்து வச்சிருக்கோம் இல்லையா அதை நம்ம இப்போ பொடிக்க போறோம் இப்போ நல்ல குழம்பு கொதிச்சிட்டு இருக்கு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா நம்ம பொடிச்சு வச்சிருக்கிற இந்த பொடியை நம்ம இதுல போட போறோம் எல்லா பொடியும் நம்ம எல்லா பொடியுமே ஆமா எல்லா பொடி இதுக்கு குழம்புக்கு தேவையானது தான் நம்ம வறுத்து வச்சிருக்கோம் இல்லையா இப்போ அதான் இப்போ நம்ம ஃபுல்லாக போட்டாச்சு போட்டதுக்கு அப்புறம் இதுக்கப்புறம் நம்ம இதுக்கு இந்த குழம்புக்கு தேவையான உப்பு போட போகிறோம் சார் அதையும் போட்டுடலாம் உப்பு போட்டாச்சு இது நல்லா கொதிக்கணும் ஏன்னா இந்த ஆல்ரெடி நம்ம வறுத்து வச்சிருக்கோம் இந்த குழம்புக்கு வந்த பொடியை அதனால ரொம்ப நேரம் கொதிக்கணும்னு இல்லை பட் இந்த குழம்போட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா இது இந்த வத்த வத்த தான் இது ரெண்டு வாரம் வச்சுனாலும் கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்குள்ள ஒரு இது வந்து இதை நல்லா வத்தணும் 
காரம் இதெல்லாம் உடம்புக்கு ஆசிட் மாதிரி தானே வருது அப்போ அதை வந்து ஈக்குவலைஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இந்த வெள்ளம் போடுறோம் இந்த வெள்ளம் வந்து முன்னெல்லாம் இப்போல்லாம் சக்கரை போடுறாங்க ஆக்சுவலாக இதில் வெள்ளம் தான் முன்ன காலத்தில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இதில் வெள்ளம் என்ன வெள்ளம் வேணாலும் போடலாமா லைக் இந்த இப்போ வந்து இது வெள்ளை வெள்ளம் சொல்லுவாங்கல்ல அப்படி இல்லை இல்லை வெள்ளம் தான் காமனாக எனி எனி வெள்ளம் போடலாம் ஏன்னா சில ஊரில் பாகு வெள்ளம் கிடைக்காது அச்சு வெள்ளம் கிடைக்கும் சில ஊரில் கலர் மாறி இருக்கும் அதனால் நம்ம அதுக்கு பதிலாக வெள்ளம் நீங்கள் எந்த வெள்ளம் ஆனாலும் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு போடுங்க போடும் வேண்டாம் வெள்ளம் வேண்டாட்டா பிடிக்காது தட் இஸ் கிடைக்கலங்கிற விஷயத்துக்கு நீங்கள் போட வேண்டாம் இது ஆப்ஷனல் இது ஒரு டேஸ்ட் ஒரு என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஒரு பொருள் தான் இந்த வெள்ளம் ஓகே கெட்டிடும் <laughs> 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 வெளியில வர தொடங்கும் சோ இந்த சைடுல எல்லாம் வந்து ஆ இந்த எண்ணெய் வந்திருக்குல ஆமா இது வந்து இந்த குழம்பு ரெடிங்கற காமிக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு இது இன்டிகேஷன் இன்டிகேஷன் இது வந்து நல்ல இப்ப கொதிச்சு திக் ஆனதுக்கு காரணம் என்ன அப்படினா நம்ம வந்து அரைக்க வறுத்து அரைச்சு வச்சிருந்த பொருளோட நம்ம தேங்காயை சேர்த்து அரைச்சோம் வந்து ஆமா அந்த ஒரு தேங்காயோட ஒரு கொழுப்பு தான் இந்த கெட்டியா இருக்கு நம்ம மிளகு ஜீரகம் உளுத்தம் பருப்பு கள்ளப்பருப்பும் கூட திக்கனிங் ஏஜென்ட் ஆமா கள்ளப்பருப்பு போட்டு அரைச்சிருக்கோம் இல்லையா அதனாலயும் இது குழம்பு இவ்வளவு கெட்டியாயிட்டு இருக்கும் இது நல்ல ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் கொதிச்சாச்சு இப்போ நல்ல கெட்டியாயிடுது இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த நம்ம வச்சிருக்கிற இந்த குழம்போட மெயின் இன்கிரீடியன்ட் மணத்தக்காளி இந்த மணத்தக்காளியை நம்ம எண்ணெயில வறுத்து கடைசியா நம்ம இதுல போட போறோம் சரி சரி இப்போ எங்களுக்குலாம் வந்து ஒரு கான்சன்ட்ரேட்டட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இப்போ இந்த புளி சாதத்துக்கு புளி மிக்ஸு ரசத்துக்கு இப்போ மிக்ஸு வருது ஸோ அந்த மாதிரி இது வந்து திக்காக இருக்குல்ல ஸோ இது நாங்கள் டைல்யூட் பண்ணினா நல்லா இருக்குமா இல்லை இதோட ஸ்பெஷாலிட்டியே அந்த திக்னஸ் தான் ஓகே இதை நீங்கள் டைல்யூட் பண்ணிங்கன்னா சாதாரண வாட்டர் குழம்பு மாதிரி ஆகிடும் ஓகே அப்புறம் அதுவும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் அது வந்து முன்ன காலத்துலலாம் வீட்டில் நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஆமாம் அப்போ நிறைய குழந்தைகள் இருக்கும் ஒரு வீட்லேயே ஏழு எட்டு பேர் அப்படி இருக்காங்கன்னு உண்டுன்னா இவ்வளோ திக்காக பண்ணாமல் கொஞ்சம் அவங்க டைல்யூட் பண்ணிப்பாங்க தண்ணி விட்டு டைல்யூட் பண்ணிப்பாங்க கட்டுப்படி இப்போ இந்த காலத்தில் எல்லாரும் ஒரு குழந்தை ரெண்டு குழந்தை தான் வச்சுருக்காங்க அப்போ அவங்களுக்கு அவ்வளோ தூரம் தண்ணி விட வேண்டிய நமக்கு இப்போ அவசியம் இல்லை அதனால இப்போ திக்காக இருந்தால் நல்லது இப்போ நம்ம வத்த குழம்பு கொதிச்சுருக்கு கொதிச்சுக்கோ கடைசியாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் மணத்தக்காளி வறுத்து வச்சுருக்கோம் வச்சுருக்கோம் இல்லையா இந்த மணத்தக்காளி வறுத்து நம்ம இதில் போட போகிறோம் இதில் வந்து எவ்வளோ ஒரு ஒரு ஹாஃப் அ கப் மணத்தக்காளி ஹாஃப் அ கப் போகிறோம் ஹாஃப் அ கப் போகிறோம் இதை வந்து நீங்கள் எண்ணெயில் நல்லெண்ணெயில் தான் வறுத்து சரி இதில் நம்ம இப்போ போட்டாச்சு ஓகே எனக்கு ஒரு குவிக் கொஸ்டின் இது என்னன்னா இந்த மணத்தக்காளி டொரோண்டோ மக்களுக்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனா இது கிடைக்கலனா நம்ம என்ன பண்ண போறோம் வாட் இஸ் அப்சிடியூட் இதுக்கு இதுக்கு வந்து மெயினா மணத்தக்காளி தான் இங்க கிடைக்கல அப்படின்னு ஒண்ணுனா சின்ன வெங்காயம் போட்டு இந்த வத்த குழம்பு பண்ணினா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பசங்களுக்கும் அது பிடிக்கும் பட் இதுல வந்து ரொம்ப மெடிசினல் வேல்யூ இருக்கிறதுனால இத இத வந்து போட்டு மணத்தக்காளி போட்டு பண்றது நல்லது சரி அப்ப மணத்தக்காளி இல்லன்னா சின்ன வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் இல்லன்னா சுண்டக்காய் போடலாமா சுண்டக்காய் போடலாம் சுண்டக்காய் இங்க அவைலபிளா இருக்கு அப்படின்னா இதே ப்ரொசீஜர் தான் சரி மணத்தக்காளிக்கு பதிலா சுண்டக்காய வறுத்து நீங்க அதுல போட்டுருங்க ஓகே சோ நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த மணத்தக்காளி டேஸ்டோ சுண்டக்காய் டேஸ்டோ பிடிக்காம இருக்கலாம் அவங்க வந்து இந்த லேடிஸ் ஃபிங்கர் அதெல்லாம் போட்டுக்கலாமா இல்ல அதெல்லாம் போட்டா சரியாகாது இதுக்கு வெங்காயம் தக்காளி சின்ன வெங்காயம் தக்காளி போட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் அது நீங்க எல்லாத்துக்குமே தொட்டுக்கலாம் சப்பாத்தி தோசை இட்லி 
நீங்க பரோட்டா அதுக்கெல்லாம் நல்லா அதுக்கெல்லாம் நல்லா சரி ஓகே இது அப்போ இன்னும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் சிம்மர் ஆனதுக்கு அப்புறம் எடுத்து நம்ம பாத்திரத்துல மாத்திரத்துல மாத்திரம் ஓகே ஃபைனல் ஸ்டேஜுக்கு வந்தாச்சு இப்போ நம்ம பாத்திரத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பெருங்காயம் தூவரும் கடைசியாக இது பண்ணினா பெருங்காயம் போட்டால் நல்லது ஃபர்ஸ்ட்டே இந்த தாளிச்சு கொட்டும் போது நம்ம போட்டுட்டோன்னா ரொம்ப பேர்ன் ஆகிடும் தீஞ்சு போயிடும் ஸோ கடைசியாக போட்டால் இன்னும் நல்லா கடைசியாக போட்டால் தான் அந்த ஃப்ளேவர் நமக்கு கிடை கிடைக்கும் ஏன்னா நீங்கள் முதல்லே போட்டிங்கன்னா அந்த ஃப்ளேவர் போயிடும் காணாமல் போயிடும் காணாமல் போயிடும் ஓகே ஸோ இதை எடுத்து நம்ம அழகா ஒரு டிஷ்ல எடுக்கலாம் இப்போ நம்மளோட சுவையான கல்யாண வத்த குழம்பு தயார் வாங்க சாப்பிடலாம் ஸோ நான் ஸ்பூனோட ரெடியா இருக்கேன் கல்யாண வத்த குழம்பு ரெடி சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் இவ்வளோ நிறைய பேர் வாய்க்கு வைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நல்லா கொடுத்துருவாங்க உண்மையாவே சாப்பிட்டு பார்த்து ரொம்ப நல்லா இருக்கு நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த மனத்தக்காளியோட ஒரு ஒரு டேங்கினஸ் இருக்கு ஒரு ஒரு ரொம்ப நல்ல ஒரு பிளேவர் அது கண்டிப்பா எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் நான் கூட நினைச்சேன் மனத்தக்காளினா என்னன்னே தெரியாது நமக்குலாம் நமக்கு எப்படி இந்த டிஷ் பிடிக்கும் அப்படின்னு நான் யோசிச்சேன் பட் ரொம்ப வெரி பியூட்டிஃபுல் டிஷ் வெரி ஃப்ளேவர்ஃபுல் டிஷ் அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ இன்றைக்கி கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த ஷோ முடிச்சுட்டு நான் கண்டிப்பாக இன்றைக்கி நல்ல ஒரு ரைஸ் அண்ட் பப்படம் அப்பளம் வச்சு சாப்பிடலாம் இல்லையா ஓகே ஸோ சுட்ட அப்பளம் கல்யாண வத்த குழம்பு அண்ட் கொஞ்சம் ரைஸ் இருந்துச்சுன்னா அப்படியே அந்த அந்த காரைக்குடி ஏரியாவுக்கு போக நான் ஒரு ஃபீல் வந்துடும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நீங்களும் இந்த மாதிரி அழகான ரெசிபீஸை எங்கள் கூட ஷேர் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணுங்கள் நாங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் கிச்சனுக்கு வந்து நிற்போம் உங்களோட பாரம்பரியமான உணவு வக உணவு வகைகளை வந்து எங்கள் கூட நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மெட்ராஸ்லேருந்து இவ்வளோ தூரம் வந்து எங்களுக்கு இந்த பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு டிஷ்ஷை செஞ்சு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி இதே மாதிரி ஒரு சுவாரஸ்யமான ரொம்ப ருசியான ஒரு டிஷ்ஷை பார்க்குறதுக்குனா நீங்கள் நீங்கள் கண்டிப்பாக வெயிட் பண்ணணும் பாரம்பரியமான உணவு வகைகளை வந்து நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா எனக்கும் நிறைய இந்த மாதிரி கற்றுக்கணும் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஊரில் இருந்து என்னையா இந்த மாதிரி நம்ம ஊர் ஞாபகம் வருது என்ன பண்ணலாம் அம்மா இல்லை இங்கே தனியாக இருக்கும் எஸ்பெஷலி ஸ்டூடெண்ட்ஸு ஐடியில் வேலை செய்கிறவங்க இல்லை ஃபேமிலியாக இருப்பாங்க ஆனால் சமைக்க தெரியாது அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமையில் நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி இந்த ஷோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பாரம்பரியமான உணவு வகையில் நாங்கள் வந்து செஞ்சு உங்களுக்கு காட்ட போகிறோம் இப்போதைக்கு உங்ககிட்டேருந்து நான் விடை பெறுகிறேன் இந்த கல்யாண வத்த குழம்பு கண்டிப்பாக சாப்பிடணும் ஒரு ஆசை இருக்குது ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் இது உங்கள் திவ்யா அடுத்த எபிசோடில் சந்திக்கிறேன்